Jó reggelt, szervusztok! Várom a kedves feleségem. If you have a Bible with you, please open up to the Gospel of Matthew in chapter 5. Matthew chapter 5 and reading from verse 13. I'll just wait for you all to be ready. Okay. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead they put it on a stand and it gives light to everyone in the house. A lámpás sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpa tartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó, jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Uh, I got an email from Larry on Monday, I believe it was. Uh, kaptam egy e-mailt. And he had mentioned what you had been studying over the past few weeks and what you were going to be studying into the coming weeks. És ebben az e-mailben leírta, hogy uh, az elmúlt hetekben uh, hol milyen biblia verseket tanulmányoztatok és miket fogtok az elkövetkező hetekben tanulmányozni. And he, he, I know that you have been and you will be talking about spiritual disciplines. How we behave in our spiritual life. Uh, és tudom, hogy a, uh, a lelki viselkedésről, vagy a lelki, hogy hívtátok ezt, Péter? Tanítványságról. tanítványságról, tehát magáról a tanítványságról beszéltetek. And I had a strong idea for a sermon in my mind. Uh, és volt egy, egy ötlet a fejemben erről a, a mai prédikációról. And I struggled. How do I combine them together? De azon próbáltam gondolkodni, hogy ez hogy jön be a képbe. And, and then very suddenly it came to me that really I didn't need to combine them together because it was something natural. De aztán ahogy tovább gondolkodtam, rajta rájöttem, hogy hogy össze is tartoznak. And so I'm going to include today in spiritual uh, our, our spiritual practice, as in. The decisions we make and how we act. És akkor a mai a mai alkalommal, tehát a tanítványságról is beszélünk, illetve a viselkedésünkről, a döntéseinkről, cselekedeteinkről is lesz szó. A few weeks ago. Pár héttel ezelőtt. Sunday evening. Vasárnap este volt. Sitting down. Üldögéltem. Watching a movie. És filmet néztem. The world was good. Eh, minden, minden éppen jól alakult. I'd finished watching the football, we had won. Már megnéztem a foci meccset is, és győzött a csapat. And I was relaxing. Eh, próbáltam pihenni. Ring, ring, ring. <laughs> és akkor megszólalt a telefon. Darling Zsuzsi had missed her bus. Zsuzsika lekéste a buszát. <laughs> And my darling wife said, "Oh, I think we need to pick her up from the city." És a kedves feleségem azt mondta, hogy hát úgy gondolom, hogy hogy be kéne mennünk a Zsuzsiel kocsival. 
Now, it's not that she wasn't willing to, it's just being the man in the house, well, that's my responsibility then, isn't it? És úgy éreztem, hogy hát az én kötelességem, hogy bemenjek érte. I struggled out of the seas. Megpróbáltam kihámozni magam a kényelmes fotelból. I huffed and puffed my way out to the car. Egy kicsit panaszkodtam, és úgy mentem ki a kocsihoz. Closed the door a little bit harder than usual. Kicsit erősebben csaptam be az ajtót, mint kellett volna. And off I went. És elindultam. Now many of you have been to my home. Többen jártatok már nálunk. And as I left Tarp and went through Nyalka, I came into the village of Pazman Falu. És ugye akik már jártak nálunk és Győrből, ahogy jöttetek kifelé, tehát ugye most visszafelé Tarp, Nyalka, Pazman Falu. And it was getting dark. És már Pazman Falu nem már sötétedett. And all of a sudden, Egyszer csak, I had to break quite suddenly with the car. Hirtelen fékeznem kellett. Because there was a man in the middle of the road sitting, sitting in the middle of the road with his bicycle next to him. Mert megláttam egy embert a, az út kellős közepén ülni és mellette a biciklia. And while all I saw was a car go around him and continue on. És ugye, amit előtte magam előtte még lehet, hogy még mielőtt az ember megpirantotta, majd azt láttam, hogy az előtt nem lévő autó egy nagyot, um, nagyot kerül, igen. Two people go by on bicycles, just Kettő carry on. Kettőnál mennek mellette biciklivel. People standing outside their houses. Vagy akár akik a házuk előtt áldogáltak, ők is csak ott áldogálnak, nézelődnek. Oh, nice little show for the evening. Yes, nézik. And here's this older man sitting on the road, bicycle next to him. És ez az, ez egy idősebb ember volt, ott az út kellős közepén, mellette pedig a biciklia. And nobody acted. De senki nem cselekedett. And to be honest, I didn't want to act either. I wanted to get into the city, not have it be my problem, and get home so I could rest for the rest of the evening. De hogyha teljesen őszinte vagyok, hát én sem akartam semmit tenni, mert én be akartam érni győrbe, és utána haza. But of course I pulled over. De megálltam. I went over to him. Oda mentem hozzá. Na, mit csinálsz, bácsi? Ezt nem kell folytatni. <laughs> <laughs> az igaz. Okay. What are you doing? Ugye megkérdeztem tőle, hogy mit csinálsz. Uh, hát körülbelül ennyi volt a válasz. Are you okay? <laughs> You okay? Ez ugye meg kell, hát jó van. Hát minden rendben. Uh, Akkor meg mindig nem nagyon tudott válaszolni. Let's get you out of, out of the road. Én mondtam neki, hogy hát föl kéne kelni, arrébb menni, hogy ne az úttesten legyen. Picked up his bike. Ő megfogtam a bicikliét. Moved it over to the side, put it on the grass. Oda tettem félre a fűre. Went over, put out my hand, picked him up. Föl segítettem. I thought, where do you live? És megkérdeztem tőle, hogy hol lakik. Next village. Mondta, hogy a, a másik faluban. Another four or five kilometers. Ami ugye körülbelül négy-öt kilométerre volt onnan. He's drunk. És ugye, hát sajnos részeg volt. That's why he fell off his bike. És ezért, ugye ezért történt az, hogy le is esett a biciklivel, vagy elesett a biciklivel. I can't, my car is too small, I can't take you and your bicycle. De ugye mondtam neki, hogy hát a, a kocsiba nem férne be a biciklia. But I know if I don't take the bicycle, it's going to be gone by the time he goes back to the following day. De ha ugye ott hagyjuk a biciklit, azt meg ellopják, hogyha. And, and you know, if you live, csak úgy ott marad. If you live in, a, in a village, probably the bicycle is your only way of getting around. És lehet, hogy, hogy ugye az az egyetlen közlekedési eszköz, amivel közlekedik. But it's getting down. De már ugye, ahogy mondtam, sötétedett. So I tell him, look, stay here for a while, wait till you're a little steadier on your feet and go home. Csak ugye mondtam neki, hogy hát ott a, a, a járdán, hogy várjon ott, várja meg, ameddig egy kicsit jobban érzi magát, és akkor próbálja meg hazamenni. But there's no light on his bicycle. De ugye oh. nem volt uh, lámpa a biciklén. He doesn't have a reflective vest. Nem volt ilyen mellénye, láthatósági mellénye. So I went to the car. Úgyhogy oda mentem a kocsihoz. Took out a reflective vest. Kivettem egy ilyen mellényt. Gave it to him. És odaadtam neki. I said, look, go home with this. You 
will be safe. És azt mondta neki, ezt vegye föl, és úgy menjen csak. And I carried on my way. And I left and went, picked up the child. És akkor utána bementem. Direkt használtam ezt a szó, gyerek, de... But, but seriously, I, I got to thinking hard in the car, and I don't think a lot, but I, I started to think really hard in the car on the way in. And I was very angry. And very upset. That they would leave, people would go past this man in need. Hogy ilyen sokan elmentek e mellett az ember elett, aki, e mellett, akinek szüksége lett volna a segítségre. But you know as well as I do that this is the world we live in. De ugye ti is tudjátok ugyanúgy, ahogy én, hogy, hogy manapság ilyen világban élünk. And I got to thinking about these reflective vests. És akkor elkezdtem gondolkodni ezekről a láthatósági mellényekről. That that's what they do. They reflect. Lies. Now you see, it says to us here, you, you are the light of the world. And it also says, if you turn with me just very quickly to John chapter 8, verse 12, just over a few pages. És hogyha egy picit arrébb lapozunk János evangéliumához, John chapter 8 verse 12. A 8. rész 12. vershez. When Jesus spoke again to the people he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. A János evangélium a 8. rész 12. vers. Jézus ismét megszólalt és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. You know, I can't have light come out of me. Én nem tudom azt megcsinálni, hogy belőlem jöjjön a fény. But I can reflect the light of Jesus Christ. De, tehát önmagamtól ezt nem tudom megtenni, de Jézus világosságát vissza tudom verni. Just like with a reflective vest. Hasonló módon, ahogy egy ilyen fény visszaverős mellény, eh, hát vissza, megint csak itt tudom mondani, visszaveri a fényt. But my reflective vest is different to a lot of people's. Eh, de ez a mellény, ez más, mint a többi. Because mine has some important writing on it. Mert ezen, ezen fontos dolog, fontos szöveg van itt a hátoldalán méghozzá. Right. Polgárőrség. Civil defense. Okay, we're going to translate it into English as civil defense, okay? And I wear this when I go on duty every month. És ugye ezt hordom, amikor um, polgárőr szolgálatba megyek. So you see, when I wear this, I put it on here. You're going to have amikor to help me now. Beszem, ugye ez a szöveg. And you can see that it's written just here, but it's... Not very easy to see it. But you can see it on the back rather easier. De ugye elő kisebb betűkkel, hátul pedig nagyobbakkal. And I got to thinking, Christians. És akkor az azon kezdtem gondolkodni, hogy a keresztények. Reflecting the light of Christ. Ahogy visszaverik Jézus fényét. The light of the world. Ők a világ világossága. Have the word Christian written on their breast by their heart. És ugye neki, tehát a, a keresztényeknek is ez a szívükre van írva. But you know what? Maybe more importantly, it's written on the back. Tehát hogy hogy az hogy keresztény, hogy az az ránk van írva. But more importantly, written on our De back. De leginkább a hátunkra. You know why? És tudjátok el miért? Because we lead the way Mert for mi, others. Mi vezetjük az utat, mi vagyunk elő. And we never go backwards. És soha nem fordítunk, tehát soha nem fordulunk meg és megyünk vissza felé. We always march forwards. Nem hogy előre felé menetelünk. The armor of God doesn't protect your back; it only protects your front. 
minek mondjuk ez, ez a fegyver, Isten fegyverzete, az elől véd minket. We go forward. Tehát előre felé megyünk. And we lead others through the light of Christ that we reflect. És ugye másokat is így tudunk vezetni, hogy hogy visszaverjük Jézus fényét. But it has to be an active decision on our behalf. De ennek egy 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 előre határozott döntésnek kell lenni. When I pulled the car over and got out to help that battery, it was an active decision. Tehát az is egy egy döntés volt, hogy megállok a kocsival és segítek annak a bácsinak. Because I knew it put me and the car in danger. Még akkor is, hogyha tudtam, hogy esetleg én is, meg az autó veszélybe kerülhet azáltal, hogy ott megállok. It had to be an active decision. Ez egy döntés volt. Now, yesterday we had, or Friday and Saturday, we had wonderful, wonderful days. Pénteken és szombaton nagyszerű napjaink voltak. We're in uh, contact with an organization, or with several organizations, that help clothe people who are in need. Több olyan alapítványjal is kapcsolatban vagyunk, akik ruhát adományoznak a szegényeknek. And we call it a, a, a love boutique és szeretett butiknak is hívhatjuk akár. Now this was the biggest one we've ever done. Ez volt a pénteki szombati volt a legnagyobb eddig. Friday went from uh, it was a whole day program but the, the actual love boutique went from half past three until seven in the evening and then on Saturday from 10 until midday. Tehát ez a program ez az adományosztás pénteken fél négytől hétig volt és szombaton tíztől tizenkettőig. And Can you imagine that we we actually clothed with warm winter clothes over 500 people? És akkor most itt elmondjuk nektek, hogy hogy was it over? Over. Több mint 500 embernek tudtunk adni ruhát. Somewhere between 540 and 550 people. Tehát olyan 540-550 ember körül. Warm jackets for the winter. Kaptak meleg kabátot. Warm hats for the winter. Meleg sapkát. Warm scarves and gloves. Sálat, kesztyűt. And a few other things like blankets. És még még egy pár dolgot voltak pulóverek, takarók. It's pretty good, right? 540, 550 people clothed for the winter for free. Ez nagyon jó. Tehát ugye ingyenesen kapták ezeket a a ruhákat. És ez, úgy érezzük, hogy ez nagyon jó, hogy, hogy 500 embernek tudtunk segíteni. We organized it with a, a, a charity group in England. They got a big football team, Nottingham Forest involved. Ez az angol alapítvány például a Nottingham Forest football csapatát is felkérték, hogy segítsenek. But it had to be an active decision on the behalf of not just us, but many people to help. De ezt is ugye egy, egy döntés előzte meg, és utána pedig a cselekedet, hogy segítsünk. És ugye most már szinte bármerre nézünk, nem lényeg, hogy falu vagy város, mindenhol vannak rászorulók. Ugye van olyan helyzet, hogy, hogy már olyan döntést kell meghozni, hogy vagy gyógyszert, vagy élelmet. Every winter people freeze to death in their homes. Van olyan, hogy a saját lakásukban fagynak meg az emberek. At the, at the moment we have a ministry to homeless men in the city. Hajléktalanokkal is foglalkozunk Győrben. It's just the three guys, it's not a big ministry. Három férfi. But we bring them sandwiches every five days a week. És például szendvicset tudunk nekik adni hétfőtől péntekig. But to do that, Kata has to get up early every morning and make an active decision to make extra sandwiches. Uh, jó, de akkor... meg. <laughs> jó, tehát ez most kicsit furcsán fog kijönni, de akkor tehát reggel szendvicseket készítünk. Az, ne, az nem egy. Minden, minden reggel Kata, Kata dönteni kellene, ha korábban fel kell, és, és csinál több szendvicset. Az plusz munka. It's an active decision. Tehát, ez, tehát az a lényeg, hogy ez egy döntés. Tehát, hogy meg kell hoznunk ezt a döntést, hogy megcsináljuk. If we want to make a difference for Christ, 
we have to make an active decision to reflect his light into other people's lives. Tehát ehhez egy, egy döntést kell hoznunk, hogy olyan cselekedeteink legyenek, amik valóban Jézus világosságát mutatják meg a többiek számára. Recently I had a, a very interesting situation. Volt egy érdekes helyzet nem régiben. I had a long tough morning. Elég nehéz délelőtt volt. Dealing with bureaucracy, paperwork, administration. Hát a szokásos bürokrácia, papír munka. And it was about three, uh, half past two, three o'clock, and I was able to go and have some lunch. És hát későre nyúlt, hogy amikor már ebédelni tudtam fél három három körül. And I went to a, a, an arcade, a plaza place. És egy ilyen bevásárló központba mentem. I sat down, started eating my lunch. Leültem, elkezdtem ebédelni. Oh, I was reading. It was great. Olvasgattam, örültem. And all of a sudden, I hear. Screaming. Bleeding, bleeding. My és child is bleeding. Valaki kiabálja, hogy vérzik, vérzik a gyerek. Magyarul. And the screaming got worse, and the woman became more and more panicked. És ugye egyre inkább kiabált ez a szegény anyuka és pánikolt, pánikba esett. Dear God, help! The child is bleeding from the inside. Ja, Istenem, segíts! Uh, belső vér, vagy belülről vérzik, vagy folyik a vér. The blood is everywhere. Help! Help! Mindenhol vér van, segítsenek. Everybody sitting there. Mindenki, mindenki csak ül és néz. Yeah, a little bit of a show with lunch. Igen, megint, tehát csak néztek. Műsor, igen. The mother picked up the child, only a year old, perhaps. Anyuka fölvette a gyereket az ölében, olyan körülbelül csak egy éves körüli lehetett. Started running towards the escalators, I don't know why. És elkezdett szaladni a kiárat felé, ugye a mozgó lépcső felé. And uh, it was only at this stage that I began to realize what exactly was happening because the people were sitting quite far from me and I, I didn't have, uh, I could only hear, I couldn't see what was happening. And the woman started screaming and I had to make an active decision. Continue to relax and forget about it, or do something. És itt is ugye döntést kellett hoznom, hogy hát tovább veszem a kis ebédemet, vagy csinálok valamit. The shameful thing is, it shouldn't even have to be a question. De a, a szomorú, tehát a szégyen ebben az, hogy ez nem is kéne, hogy ez a kérdés fölmerülje. But that's what came into my head. De erre gondoltam. So then I had to stand up and, and physically run after them to catch up to help. És akkor végül ugye föl is kellett áll, vagyis hát föláltam, és szaladnom kellett ahhoz, hogy utolérjem őket ekkor. And felt foolish about running in the shopping center. És ugye akkor meg kicsit bután éreztem magam, hogy hogy futok a bevásárló központban. Got there and it wasn't serious, the, you know, it was a mother panicking. Odaértem, és nem is volt annyira, tehát nem volt annyira vészes a helyzet. Az anyuka szegény, tehát kétségbe volt esve. A young mother giving some food to the child that, that hurt its throat, that she shouldn't have given. Tehát valami olyat adott a fiatal anyuka a gyereknek, ami megsértette a torkát. Got stuck in the throat, but it was easy to clear it out, and the child was fine. És ki tudtuk. Hát ki, ki tudtam szedni, ami a torkám volt, és jobban lett a kis gyerek. But again, it had to be an active decision to do something. De itt is ugye meg kellett hoznom ezt a döntést, hogy teszek valamit. And the fact is, so many people are passive. De ugye sokan nem tesznek semmit. They don't want to do anything. Nem akarnak semmit tenni. They don't want to get involved. Nem akarnak. But yes, and again, I want you to turn to one more passage with me, or one more verse, and it's in the book of James, James chapter 2, verse 20. You'll find it straight after the book of Hebrews. 
és a zsidókhoz írt levél után találjátok. James chapter 2 and verse 20. Tehát Jakab levele, második rész, 20. vers. James chapter 2, verse 20. Jakab levele, második rész, 20. vers. Igen, ebben a Bibliában 259. oldal. You foolish man, do you want evidence that faith without deeds is useless? Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Our faith without deeds is useless. Tehát a hit cselekedetek nélkül mit sem ér. The deeds are some of the fruit from our faith. A cselekedetek a hitünk gyümölcsei. We need to make active decisions to act. És ugye dön mindig, tehát ez, ez a választás van előttünk, meg kell hoznunk a döntést, hogy cselekedjünk. We need to reflect the light of the world. Hogy Jézus világosságát verjük vissza. People say to me, it would be easier to believe in Jesus if I could see him. És ugye sokszor hallom azt, hogy egy, egy könnyebben tudnék hinni, hogyha láthatnám Jézust. At Bible study on Wednesday night, somebody said, if I could only see a miracle by Jesus, I'd believe. Vagy akár Biblia órán is elhangzott ez a múlt szerdán, hogy ha látnék egy csodát, akkor hinnék. Reflect the light of Jesus and be the miracle. Tehát ti legyetek azok, akik visszasugározzátok Jézus fényét, és ti legyetek a csodák. Act not out of your selfish interests, but out of the love that Christ has given you, so that people will see those miracles. Tehát úgy cselekedjetek, hogy ne önmagatokért tegyetek valamit, hanem másokért, önzetlenül és akkor meg fogják látni az emberek a csodát. Now, Friday, Saturday, we had this clothes distribution. Ugye, ahogy már említettem, pénteken, szombaton volt ez a ruhaosztás. Four people came from England. Négy, négyen jöttek Angliából. We had the mayoress of our village involved. Uh, ott volt a uh, tápi polgármester asszony. And the Kishalfold came. És ugye a, a helyi újságból jöttek újságírók. Nem a helyi, fontos. hanem a, a megyei. Megyei, A megyei laptól. Ami, ami a magyarországi harmadik legnagyobb újság. Az nem semmi. Na, akkor ezt most már jól megmondtad. Csere, ül le, ül le. took a photograph. Yeah, pain képeztek. They did an interview or two, asked some questions. Készítettek, kérdéseket tettek fel. And then Saturday morning. És aztán szombat reggel. Got the paper. Uh, ugye megérkezett a kis alföld a postaládánkba. And it was a half a page, not not a little corner. És nem is egy kis cikk volt, hanem egy ilyen fél oldalas. Big photograph, nice article. Képpel. But oh wait! No, the value get you out. Hang on. Uh huh. There's the there's the mayoress's name. Ott van a polgármester asszony neve. There's no 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 mention of uh, and there's the name of the of the uh, charity group from England. Yeah, again, she mentioned the English alapítvány nevét. But hang on. There's the names of none of the team members are in it. De nem írták bele külön például az, az angol um, segítők neveit. The name of one of the main organizers, a member of our, our fellowship who lives in Bratislava, in Pozsony, she's not in it. Vagy akár egy másik hölgy, aki szintén tehát szervezője volt ennek az egésznek. Who, Pozsony, by the way, was, who was working there for two days while her father-in-law was dying. But she, you know, she gave up her two days because her heart was so in this. És ő is ugye ebben az egész két napos programon ott volt annak ellenére, hogy az apósa haldoklik. Kati's name isn't in it after all the work. A Jerry neve volt benne. <laughs> 
<laughs> Our names weren't in it. <laughs> but we did so much work. All it says, all it says, is a, a local man brought it to our attention. Csak ennyit értek, hogy egy helyi család férfi tagja figyelmünkbe ajánlotta ezt az Operation Orphan nevű angol alapítványt. Brought it to their attention. Figyelmükbe ajánlotta. Phone calls, emails, meetings. Ugye ez hát megelőzte egy csomó telefon, egy csomó e-mail, egy csomó megbeszélés, hogy ez mind létrejöhessen. You, you, yeah, right, she did all this. Oh, I did so much work, where's my name? Hol szerepel az én nevem? And then I read these Bible verses. És, és utána megint elolvastam ezeket a Biblia verseket. Just let's read ver- back to Matthew chapter uh, two or Matthew five, excuse me. És ha visszalapoztok Máté evangélium a ötödik részéhez. And look at that last verse sixteen. Read, let's read sixteen. És olvassuk el még egyszer a tizenhatos verset, ahol kezdtük ma reggel. Ötödik Máté evangélium a ötödik rész tizenhatodik vers. In the same way, let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your father in heaven. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. I know that the, the newspaper writers make mistakes. És ugye tudom, hogy újságírók is követnek el hibát. And the mayoress has a wonderful heart, but she's got a political agenda going on. És a polgármester asszonynak is ugye jó, jó szíve van segíteni akar, de neki ugye más, tehát más miatt is teszi. And then I realized it doesn't matter that és, our name's not in there. És aztán rájöttem, hogy, hogy nem ez a lényeg, hogy benne legyen a nevünk az újságban. Because I saw the tears in the eyes of the people receiving the clothes. Mert ugye láttam, tehát voltak, akinek könnyes volt a szeme, amikor, amikor kapott valamit. I saw the tears in the eyes of those giving the clothes. Hogy akik adták a, a ruhát. I saw the hugs that were being given to the team members. Vagy akár, hogy a, ezek a, 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 a falusi, tehát tápi emberek, vagy a környékbeli falvakból is voltak, hogy megölelték az angol segítőket. I heard the team members saying, Isten álcsom. És hallottam, hogy az angolok ez alatt a két nap alatt megtanulták ezt a mondatot, hogy Isten álljon. I saw the light of the world being reflected. És tehát ebben, ebben láttam a világosságot, ahogy visszaverődik. I saw Jesus walk amongst those people. És láttam, hogy Jézus sétáltott az emberek között. I saw Jesus helping people put jackets on. É, vagy hogy Jézus segített az embereknek fölvenni a, a kabátot. I saw Jesus making sure that the hat fit on the head. É, vagy hogy megnézték, hogy jó-e a sakka a fejre. I saw a miracle. Tehát láttam a csodát. 540 or 550 miracles. 540-550 csodát. The light of the world reflected. És a világ világossága sugárzott. Make a decision today to act for Christ. És hozz meg ezt a döntést a Krisztusért, tehát hogy Krisztusért cselekedj. Make a decision today to reflect the light of Jesus. Hozz meg ezt a döntést ma, hogy Jézus világosságát tükrözd vissza. And even if you don't say a word, és néha még, tehát egy szót se kell szólni. Let it be seen clearly above your breast and on your back the word Christian. De a, a szívedre legyen írva, hogy keresztény vagy. Let it be known that you are going forward in Christ. És tudják rólad, hogy, hogy Jézussal mész az úton előre. Because there are a lot of people in darkness. Mert sok ember a sötétségben él. And they need somebody to follow és nekik szükségük van, hogy, hogy kövessék Jézust. And as we follow Christ, we can help lead others. És ahogy mi Jézust követjük, ezzel segítünk másoknak is, hogy őt kövessék.
Let's act for Christ today. Tehát cselekedjünk Krisztusért ma. For this week coming. Ezen a héten. For the 30 days. Vagy azon, vagy 30 nap alatt. Let's act for Christ every day Te- for the rest of our lives. Tehát tegyünk, cselekedjünk Krisztusért az, az életünk általában részében. The decision stands before you. Ez, ez a döntés a tiéd. Let's pray. Imádkozzunk. Dear Father, we thank you that you sent your only Son to be the light of the world. Édes Atyán, köszönjük, hogy te a fiadat küldted, hogy világítson itt a világban. Father, your first command was, let there be light. És az első parancsolatod az volt, hogy legyen világosság. Lord, we pray that you would help us to be that light in the world today. Urunk, arra kérünk, hogy segíts nekünk, hogy mi legyünk a, a világ világossága. Help us, Lord, to act for you. Kérünk téged, hogy segíts, hogy, hogy, hogy cselekedjünk, hogy jó cselekedjünk. To reflect your light and your love. Hogy a te világosságodat, a te szeretetedet tükrözzük vissza. Jesus name. Amen. Jézus nevében. Amen.